Hallo, diesmal gibt es Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Willkommen zur Folge 5 vom Garagenplausch. Die letzte Folge ist ja mittlerweile sieben Jahre her und nach dem Diebstahl damals gab es natürlich auch das ein oder andere neue Motorrad, mit dem ich auf Reisen war. Und Reisen ist heute auch das Stichwort. Meine Tourplanung beginnt mit einer ungefähren Idee. Für die grobe Richtung schaue ich einfach mal auf Google Maps, recherchiere ein paar schöne Orte, die ich unbedingt besuchen möchte und für die detaillierte Planung geht es dann an den PC. Ich nutze immer noch Basecamp für die Planung der Routen, zusammen mit OpenStreetMap und der kommerziellen Karte von Garmin finde ich das für mich die beste Kombination. Bei der Routenplanung achte ich meistens darauf, dass die Tageskilometer bzw. eigentlich eher die Fahrzeit kaum fünf Stunden überschreitet. Es geht nicht darum, Kilometer zu machen in meiner Sicht, sondern einfach viele schöne Dinge zu sehen. Daher plane ich je nachdem Routen zwischen 200 oder 400 Kilometer pro Tag ein und auch genug Zeit, um eine Pause zu machen, um zum Beispiel mal einen Cash zu suchen oder mal eine kleine Wanderung zu unternehmen. Die fertigen Routen lade ich dann tageweise auf meinen Garmin Sumo. Da habe ich dann einfach in der Übersicht alle Routen und kann dann einfach jeden Morgen die nächste Route starten. Die Unterkünfte plane ich eigentlich auch schon vor der Reise mit ein. Das hat sich in den letzten zehn Jahren einfach so etabliert, als ich eben auch mit Freunden unterwegs war. Es war einfach immer einfacher, am Tagesende ein gewisses Ziel zu haben, ohne die Ungewissheit, ob man überhaupt noch einen Übernachtungsplatz findet. Beim Gepäck halte ich es eigentlich auch relativ einfach. Ich habe natürlich gelernt, dass man in der Regel immer zu viel mitnimmt. Demzufolge konnte ich das logischerweise in den letzten Jahren erheblich reduzieren. Wenn ich nicht gerade auf Natur bin, wo ich noch mal laufe, habe ich in der Regel halt auch nur ein paar leichte Wanderschuhe dabei, zwei leichte Wanderhosen. Die haben halt den Vorteil, lassen sich schnell reinigen, trocknen schnell. Und bei einer kann man auch die Beine kürzen. Zwei, drei T-Shirts, vielleicht ein Lang am Shirt und je nachdem, wo es hingeht, kommt dann vielleicht auch mal eine dünne Jacke dazu. Das war es im Prinzip schon, ein bisschen Unterwäsche natürlich auch. Ähm, all das packe ich ein bisschen sortiert in so ein paar Kompressionsbeutel und ähm, auch die Hygieneartikel kommen in so eine speziellen äh, rollbaren Kulturbeutel. Hatten den Vorteil in die Koffer, packt das alles rein, ist sehr übersichtlich, ein Griff und man hat eben ein paar Klamotten in der Hand, die man einfach anziehen kann. Ähm, egal wie lange man wegfährt, ob das eine Woche ist, zwei oder drei Wochen, das spielt im Prinzip keine Rolle, man braucht einfach nicht so viel. Unterwegs kann man in der Regel auch irgendwo mal was waschen, wenn es nötig ist oder kauft man sich halt mal eine Kleinigkeit. Meine Motorradbekleidung ist im Prinzip, sagen wir mal so dreieinhalb Schichten, ich trage lange Funktionsunterwäsche, dann kommt die Alpine Stars Kombi, teilweise mit in Futter oder ohne, je nachdem ob es kalt ist oder eben für den Sommer. Und wenn es richtig doll regnet und die Kombi das nicht mehr selber halten würde, dann habe ich noch einen Regenüberzug aus dem Motocross-Bereich. Zwei, drei Paar Handschuhe habe ich in der Regel mit sehr dünne und mal so ein paar Mitteldicke. Dank Griffheizung ist das dann auch, wenn es kalt ist, nicht so ein Problem. Helm, Schlauchtücher und natürlich die Stiefel. Neben den Klamotten, die in der Regel den einen Koffer sozusagen im Beschlag nehmen, auf der anderen Seite ist so ein bisschen das Motorradbekleidungszubehör, eben die Regenpelle oder solche Sachen. Im Top geht es eigentlich in der Regel einen Fotorucksack. Ja, und ansonsten ist eigentlich genug Platz eben auch für Souvenirs oder wenn wir zu zweit unterwegs sind, dann passt das auch in die ganzen Koffer. Ähm, in der Regel habe ich dann nur auf der Rückreise vielleicht mal noch eine Rolle dabei, die ich hinten drauf schneide. Die ist auch eingerollt immer im Koffer dabei. Ebenso ein paar Spanngurte, man kann nie wissen, ob man mal was festziehen muss. Dann sind am Fahrzeug noch ein paar Seitentaschen. Auf der einen Seite habe ich eine Verbandstasche drin, auf der anderen Seite ähm, noch ein anderes Zubehör, was man unterwegs so braucht, ein bisschen Werkzeug. Vielen Dank an alle, die es bis hierhin geschafft haben. Das war so ein grober Einblick in das, wie ich meine Reisen so plane und was ich so mitnehme. Bis zum nächsten Mal.